ஹலோ குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நாம் இப்போ வந்து ஸ்பீடு விசஸ் டைம் கர்வை பற்றி பார்ப்போம் ஸ்பீடு விசஸ் டைம் கர்வ் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ராக்ஸ் அண்ட் மெக்கானிசத்துக்காக இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ட்ராக்ஸ் அண்ட் மெக்கானிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீடுக்கும் அதோட டைமுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம் இதை வந்து டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் மெயினாக கால்குலேட் ஆகும் அந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டி அப்படிங்கிறது டைமு சரிங்களா அது வந்து செகண்ட்ஸில் எடுத்துக்குவாங்க டிஸ்டன்ஸு வந்து எஸ்ன்னு வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஸ்பீடு வந்து என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிலோமீட்டரில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து ஆல்ஃபா அண்டு பீட்டா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் அண்டு ரெட்ராக்ரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் டபுள்யூங்கிறது வெயிட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நமக்கு ஜீரோ டு ஏ அதுக்கடுத்து ஏ டு பி பி டு சி சி டு டி அதுக்கடுத்து டி டு ஏ அப்படி அப்படிங்கிறாங்க இதில் ஜீரோ டு ஏ வந்து நாச்சிங்கு அதுக்கடுத்து ஏ டு பி ஆக்சலரேஷன் பி டு சி ஃப்ரீ ரன்னிங்கு சி டு டி கோ போஸ்டிங் அதுக்கடுத்து டி டு இ பிரேக்கிங் இது தான் மெயினாக நமக்கு வந்து ஆப்ரேஷனு இதில் நமக்கு வந்து ஆக்சலரேஷன் ஸ்பீடு அதுக்கடுத்து நாச்சிங்கு ஃப்ரீ ரன்னிங்கு எல்லாமே இதை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து மெயினாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து நாச்சிங் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எப்போ எடுத்துக்கிறோம் நாச்சிங் அப்படிங்கிறப்ப ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ரன் ஆகுது அது வந்து கம்மியான வோல்டேஜ்லேருந்து ஜீரோவிலேருந்து வோல்டேஜ் வந்து அதிகப்படுத்திட்டு போகிறது தான் என்ன சொல்கிறோம்னா நாச்சிங் அப்படின்றோம் அப்போ ஸ்டார்டிங் ரேஷன்ஸ் வந்து கட் அவுட் ஆகி ஃபுல் வோல்டேஜ் நமக்கு வந்து கிடச்சி ட்ரார்க் வந்து குறைஞ்சி ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக கிடைச்சி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து ட்ரெயின் வந்து ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீ ரன்னிங் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டி டூ த்ரீ டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து ஃப்ரீ ரன்னிங் மோட்டர் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து ரன் ஆகும் இது வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்பீடில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃப்ரீ ரன்னிங்கில் அதுக்கடுத்து கோஸ்டிங் பீரியடு பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீலேருந்து டி ஃபோர் தான் கோஸ்டிங் பீரியட் அப்படின்றாங்க அது வந்து ட்ரெயின் வந்து அட் த ஃப்ரீ அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ ரன்னிங் அப்படின்றோம் ட்ரெயின் வந்து நிறுத்துகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து மோட்டர் வந்து கட் அவுட் பண்ணுறோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து மோட்டருடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து குறைஞ்சிருது அப்போ ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சி நிற்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து வருது பிரேக்கிங் அப்படிங்கிறது இதை வந்து ரிட்ராக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ட்ரெயின் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் இருந்து ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடு ஸ்பீடு வந்து ஃபுல்லாக குறைஞ்சி ஜீரோ கண்டிஷனில் இருக்கிறது தான் ரிட்ராக்ரேஷன் அப்படின்றோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீடு விசஸ் டைம் கரு அதுக்கடுத்து மெயின் சீரியஸ் லைன் மெயின் லைனு சர்வீஸ் லைனு சப்பரபன் லைனு சிட்டி சர்வீஸ் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து டயக்ராம் வந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க இதை பாருங்கள் எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு இன்னொரு டயக்ராம் வந்து காட்டுவாங்க இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்னொரு டயக்ராம் வந்து காட்டுறப்ப நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் டூ சக்ஸசிவ் ஸ்டேஷன் ஒரு ட்ரெயின் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து எடுத்துக்கும் அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஆக்சலரேஷன் அண்டு ரெட்ராக்ரேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து மெயின் சர்வீஸ் லைனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சப் அர்பன் சர்வீஸ் லைனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்லேருந்து எயிட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அது வந்து சப் அர்பன் சர்வீஸ் லைனு ரெண்டு சப் ஸ்டேஷனுக்கு நடுவில் ட்ரெயின் வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்லேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ட்ரெயின் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் சிட்டி சர்வீஸ் அப்படிம்பாங்க அது ரொம்ப ஸ்டேஷன் வந்து பக்கம் பக்கமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து சிட்டி சர்வீஸ் லைன் அப்படிங்கிறாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்